Et maintenant, on va entamer voilà, la deuxième phase de cette journée où on va euh, petit à petit voilà, travailler avec les questions que vous nous avez soumises. Lui, il a apporté voilà, tout son ordinateur, il a plein plein de diapos. Okay, I grow, you remember the crops I grow, I'll just start out with corn. My rotation is based on principle. Donc ces rotations I, sont basées sur un principe. I don't do corn to corn. Il fait jamais de maïs euh, coup sur coup. I keep my pumpkins every four years. Si, il ne fait une rotation de culture avec des citrouilles que une fois tous les quatre ans au même endroit. So right now I like to go to soybeans. Donc soja. Soybeans, I plant wheat. That's good because my soybeans harvest them usually the end of September, beginning of October, and then I plant wheat. Et donc, il récolte son soja euh, septembre, octobre, et il met son blé derrière. The soybeans produce a little nitrogen to give the wheat to start. Et donc, le soja produit suffisamment d'azote pour un bon départ du blé. On my fields, I do not need to apply any nitrogen in the fall on my wheat. Et du coup, il n'utilise aucune fertilisation pour son blé à l'automne. Il sème son blé dans son précédent soja et c'est tout. Then in the spring, I will apply a little bit of nitrogen right when the ground is thawing. Et ensuite, euh, sa première application d'azote sur ce blé, ça va être au printemps, au moment du dégel. And then when the wheat is this high, I put the last nitrogen on. Et la seconde fraction, c'est quand son blé est à peu près haut comme ça, il met une, un deuxième apport d'azote. The wheat comes off the first week of July. Première semaine de juillet, moisson du blé. And I immediately plant a multi-species cover crop. Et tout de suite derrière, un couvert végétal d'été multi-espèce. Then I will plant corn into that the next spring. Et au printemps suivant, du maïs dans la fin de ce couvert végétal multi-espèce. Another thing I do to back up after wheat is I plant a forage like sorghum sudan and sun hemp. What's sun hemp? Crotillaria juncia. Crotillaria juncia. Yes. Oui. Uh, donc, uh, after the wheat. Yes, uh, it may work in this area or further south. Oui. Et donc, a, après le blé, uh, aussi, il peut mettre du sorgho fourragé ou la crotillaria juncia, mais qui ne fonctionne pas uh, partout en France. If we have enough rain, <laughs> I will let it grow this high and cut it. S'il y a assez de pluie, il va le laisser grandir, pousser jusqu'à ça, et ensuite... And then I sell to my neighbors who need it for their cattle feed. Et ensuite, il, il vend ce fourrage à ses voisins. And it usually grows back again. Et ensuite, il y a une repousse. Now uh, this year we've had a lot of rain, so I'm going to be able to cut it the second time and sell. Il y a sell. eu beaucoup de pluie cette année, donc il va pouvoir faire une deuxième coupe et la vendre. And then... Um, I will, what I historically have been doing is planting another cover crop for the winter. Et après ça, ce qu'il fait, c'est que par derrière, il plante un couvert végétal pour l'hiver. But now what I'm doing, and it's going to take a little time to explain, after wheat, I plant my forage and my winter cover crops at the same time, the first week of July. Et maintenant, il a changé. Au lieu d'attendre d'avoir euh, récolté et vendu sa première et ou deuxième coupe de sorgho four... Euh, pas de sorgho fourragé. Euh, 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 il euh, il co-plante, après la moisson de blé, direct son sorgho de fourragé et son couvert végétal. So ensemble. Sorghum sedan, <laughs> sun hemp, triticale, hairy vetch, Crimson Clover, Avec, July. Au mois de juillet, le Tritical, uh, uh, Savès Velu, son uh, Clover, son Trèfle, et uh, le Sorgho Fourragé, tous en même temps, au mois de juillet, derrière le blé. So, the, remember I said I take two cuttings, that is just the Sorghum Sedan and the Sun Hemp, because the, the, the um, um, Tritical, hairy vetch, and clover, they don't like the heat of summer. They stay low, and everything else grows so fast. It just ah. stays very low in there. Et le sorgho fourragé euh, pousse très, très vite. Mais par contre, son mélange de couvert végétaux, ils n'aiment pas la chaleur de l'été. Ils, ils, traînent, ils traînent un peu derrière. Et ça lui permet d'avoir deux coupes de son sorgho fourragé qui sont propres. Parce que le couvert végétal, bah, il est là, il est né, mais il reste... Euh, il n'aime pas la chaleur. Donc, il reste euh, tapis. And then when I cut... After I cut the second time, it's... Like the third week, like next week, I'll probably do it. The third week in September. Then I have my triticale, crimson clover, hairy vetch ready to go. 
Et là, quand il fait sa deuxième coupe, il va la faire la semaine prochaine, sa deuxième coupe de sorgho fourragé, son mélange de couverts qu'il avait planté au mois de juillet, là, en cette saison, c'est beaucoup plus frais et hop, il, il décolle tout de suite derrière. So I plant one time, I get two cuttings and my cover crop. Et donc, il passe une fois le semoir et il a deux récoltes de fourrage et son couvert végétal est installé pour l'hiver. Now, you're probably too dry to cut a, take a cutting here, I would think. Too dry to take to cut. Et ici, ils pensent que les climats sont trop secs pour pouvoir faire euh, ces, coupes de, ces coupes fourragères. Frost, Mais on peut envisager quand même, même si ce n'est pas pour le récolter en tant que fourrage, de faire ce type de mélange. Et dès qu'il y aura les premiers gels, le sorgho fourragé va claquer, mais ça, voilà, ça fera de la matière. Uh, et, le, et le couvert maintenant sera libéré en pleine lumière et pourra décoller. And I started growing some oil seed rape as well because of my visits to France. Et uh, depuis qu'il est venu en France et qu'il a échangé avec les, les agriculteurs d'ici, il a commencé à introduire du colza dans ses rotations parce que ça se fait pas trop normalement où il est. So I fit that in at some of my odd rotations. Uh, I just plant, you know, when, when I have the opportunity. And, and then after that's done, I usually plant a forage again, like I told you. Et quand il utilise le colza, c'est vraiment de façon opportuniste dans ces parcelles où, dont il nous avait parlé, où voilà, il a bien couvert, il ne sait pas trop, et voilà. C'est un, une corde de plus à son arc euh, à utiliser dans ces situations-là. Well... The great question, you have to get, you have to adjust your seeding rates. Faut ajuster ta densité. Hmm. I, I, and I'm not growing 3.3 meter high. Mais we only grow at this high. Le sien, il dépasse jamais cette hauteur-là. We, we cut, we cut before we see the seeds for quality. Uh, et pour, pour que le fourrage reste de qualité, parce qu'il va le vendre, il est toujours poché avant de voir uh, la graine. So, I do a little <laughs> compromise to make this work. I don't plant it quite as thick. If a farmer would be planting just for forage, just for forage, he would plant it thicker. I, I compromise and plant a little thinner so that can survive. It's a compromise. Il garde le beurre et l'argent du beurre parce qu'en fait, quelqu'un qui, qui, qui voudrait planter ça en tant que fourrage pour ses animaux le planterait beaucoup plus dense. Et lui, bah, lui fait une côte mal taillée, il le plante moins dense que le ferait quelqu'un d'autre, mais il a son couvert qui est juste derrière, et pour lui, ça apporte une fluidité dans le travail euh, et dans sa rotation qui, qui lui plaît. Donc, euh, mais à vendre, ça ne serait pas assez dense pour vraiment avoir un bon rendement de vente. And what's your density of the sorghum sudan grass then, that you're using? Um, ok, 10 kg per hectare. 10 kg hectare. Which is low. C est, c est Normally 30, maybe. Parce 20 or 30. Si c'était pour euh, faire une culture de fourrage et des coupes et tout ça, ça serait 20 à 30 euh, kilos. By itself. Two days. Deux jours, la paille est sortie. Si, <laughs> we, we will... Because <laughs> sometimes the straw is not quite dry, we take it apart and then put it together and then bail it to go fast. To try to get, so sometimes two, three days maybe, maybe four. Le plus qu'il a fait, c'est quatre jours. Vraiment, c'est inhabituel. Yeah, when I, see, I have a guy come to custom bail it. In the big bales, I don't have a big baler. I call him and say, tomorrow I harvest my wheat. Can you come in three days to bail? Hmm. You have to plan. Make sure pff, he's there. Ouais. Get it done. Ouais. And we follow the round. Get it out of the field. And the drill comes right in. Ouais. Il appelle, euh, c'est pas lui qui fait les bottes, mais il appelle et puis il s'est synchronisé et puis il bosse avec des gens qui sont à l'heure et en temps. Et qui But viennent. see, you can still see on the ground. You can still see previous crop residue. Not all the time, but sometimes. I can still see it down there. So the soil is not bare, clean. Et euh, bien qu'il ait euh, moissonné et exporté la paille, quand il regarde son sol, son sol n'est pas nu. Hein. Il reste encore des résidus des, des couverts précédents. Euh. 
Um, no, that doesn't mean I have zero weeds, uh, but there's times where I will spray if I see too many weeds for whatever reason. Like two years ago, we had very wet June. There was weeds growing in the wheat. When I cut the wheat, it was green underneath there. I spray that time. Et ça dépend vraiment. Euh, il ne peut pas dire qu'il a zéro enherbement derrière son blé. Il y a deux ans, il y avait eu un mois de juin très humide. Et euh, voilà, il y avait déjà des adventices qui poussaient dans le blé avant qu'il soit moissonné. Et une fois qu'il l'a moissonné, ben, c'était vert d'adventice sous le blé. Euh, voilà. Et puis elle repartait tout de suite. Mais pas trop souvent. Mais c'est rare. Et donc de temps en temps, voilà, il doit traiter. Yeah, I mean, you, you heard me say I don't have an exact one, so I cannot tell you. See, right now the price of soybean corn is low, so I don't plant a whole lot of them. Là, euh, voilà, ils regardent aussi euh, les cours sur le marché. En ce moment, le maïs et le soja, pff, ils ne sont pas tellement valorisés. Et du coup, euh, voilà, il va prendre ses décisions en fonction de, des prospects, prospects de, de vente. Hein. I'm also planting more grass now. Grass hay for hay as a as a field. That's another that's another crop I failed to mention, uh, but I just started this year. I guess that's why I forgot. But uh, so I'm using that because I have a good market to my neighbors. Uh, il aime bien aussi uh, planter uh, de, du foin fourragé uh, parce que il a un très bon débouché avec ses voisins. Well, I typically plant my corn May the 10th. Donc, il plante son maïs au 10 mai. Uh, I take some off for silage, which we're going to do that next week. Il en sile la semaine prochaine. So, September the 18th, we'll say, a little later this year, and then I immediately plant a cover crop. 18 septembre, et voilà, et tout de suite derrière, il met son couvert végétal. Um, I um, plant my wheat the, around October 10. Il plante son blé vers le 10 octobre. Um, soybeans I plant after barley. Et donc son soja il le met après euh, de l'orge. Third or fourth week of June. Troisième ou quatrième semaine de juin. Um, I planted my oil seed rape uh, August 25 after a field of oats that I had grown for cover crop seed. Et son colza, il le met le 25 août après un champ d'avoine qu'il avait mis en couvert végétal. Um, my pumpkins, I plant the first three weeks of June. Donc ces, ces citrouilles, il les plante les trois premières semaines de juin. That's pretty much my planting dates. I discussed that when I talked about the interseeding in corn. I think that could potentially be done in, in sunflowers mm -hmm. here. Um, the different options that I'm aware of where sometimes they fly on with airplanes, where you have, where the land is not as hilly as here. Mm -hmm. A flatter land, you fly with airplanes or helicopters sometimes, or what you can do in smaller fields is to get through with high clearance tractors that are high and drive through the corn when it's this tall, and put the cover crop seeds in it. Donc, euh, il disait que euh, en terrain qui n'est pas aussi vallonné qu'on a par chez nous, quand c'est beaucoup plus plat, il y a des agriculteurs qui utilisent des avions pour implanter le couvert. Aussi, euh, des tracteurs qui ont un enjambement sur roue beaucoup plus haut pour aller semer un couvert euh, dans un maïs. Companion plants for the cash crop, um, not directly, not directly, but I'm considering how I can do that. Pas directement, mais il est en train de réfléchir à comment il pourrait faire ça. You could say the interseeding in the corn is like that, but they're so small during the corn grow, I'm not sure if that counts to this question. Uh, quand on installe un couvert végétal dans le maïs, comme il vous l'a montré, voilà, ça pourrait qualifier de, de ça.
Well, it's no no till, hundred percent no till, hundred percent use of cover crops, and as much diversity as I know how to use in my farm in my situation. Um, that's the main first three. Donc pour lui, c'est trois piliers de principes idéologiques agricoles. C'est zéro travail du sol, des sols toujours couverts. Et troisième pilier, c'est introduire le maximum de biodiversité euh, voilà, dans la diversité de cultures euh, qu'il a. C'est sur ces trois fonds. I have another one. Ah, et un quatrième. And I get no subsidies and no crop insurance. I don't get help from anyone. Et il ne participe à aucun, aucun plan d'assurance, de, des récoltes, ni aucun, aucune prime euh, now, du gouvernement. Now, in the past 30 years, I have got some subsidies, I have got some help, I have got some grants to do the foundation of what I do. Um, but on my farm, I don't rely on help from the government, mm. and I don't. That's, I'm not, I, I refuse to do it. Mm. Dans les phases initiales, euh, il a eu des aides, euh, ma mais maintenant il ne veut plus dépendre de cela pour ce qu'il fait. Donc, euh... So, that's another very important value that I have. Um, I have, um, you know, um, I'm the third generation farm there. I have a lot of relationships. I have uh, the experience in vegetable farming mm. and the knowledge of that, and that all helps. Mm. Um, I have a lot of things to my advantage, uh, but I'm trying to continue to steward that well and to, uh, you know, help my son to be able to Take the legacy on. Mm -hmm. euh, voilà, c'est troisième génération. Euh, il a voilà, pris soin des terres. Son fils euh, est intéressé pour reprendre. Et lui, il met un point d'honneur à pouvoir montrer qu'il peut le faire. Il peut le faire sans aide. Voilà, c'est par voilà, de montrer qu'on peut le faire. Pour lui, c'est important socialement de euh, voilà pour aller jusqu'au bout de ses principes que c'est quelque chose de viable, qui peut en vivre, qui peut avoir un outil de travail euh, à transmettre. Euh, et qui peut se débrouiller tout seul. C'est important pour lui. You would say rule of thumb, start with 10% of your surface. Good, that's, a good, uh, that's a good number. Ouais. Il pense que c'est bien. Voilà, pas plus de 10% au départ. Voilà, se faire la main, pas prendre des risques ou des échecs euh, à grande échelle. Simple cover crops are radish and oats. Des radis chinois et de l'avoine, par exemple, des choses très simples. Hein, to, easy to manage, easy to control. Ils sont faciles easy. à conduire, faciles à, à faire pousser euh, pour démarrer. I've come to that conclusion. Mm. Et, yeah. et, et voilà, lui, ça fonctionne très bien euh, et euh, il ne voit pas l'intérêt de complexifier pour un tout petit incrément, une toute petite augmentation en, en bénéfice. Ça fonctionne bien, ça remplit la, la mission qu'il lui donne et ça lui va. Yeah, I feel um, I'm trying to be more diverse in my cash crops now. Et maintenant, il essaie de diversifier ses cultures de vente. Alors que les couverts, ça y est, c'est bon. And mix up the seasons, seasons, you know, planting to have more, not be so predictable. You know, corn, soybeans, the same almost. In terms of harvesting. Yes, and like planting. Yeah. More small grains and overlap. And, and spreading the workload. Spreading workload as well. Uh, yes. Et mm -hmm. voilà, maintenant, il, sa façon d'optimiser, c'est de diversifier ses cultures de vente euh, en pensant à sa qualité de vie et en essayant de régulariser les, les poussées de travail sur l'année, parce que voilà, le soja, le maïs, tout ça, voilà, des choses qui viennent, il y a trop, trop de travail en même temps. Et donc, il essaye voilà, de diversifier dans ce sens-là aussi pour sa qualité de vie euh, et échelonner les tâches. 